pellejo de atún con tomate y patatas fritas. Esto es la piel de un atún, de la parte de la ventresca, de un atún, de un atún rojo, pero vale cualquier atún. Esta es la parte exterior y la parte de la ventresca, veis que, que aquí viene la aleta, en esta esquinita, se ven las escamas. Lo he cortado en varios trozos para que me quepan una olla llena de agua hirviendo, un hervor suave, sin sal ni nada. Agua simplemente hirviendo, un hervor suave y voy a introducir los 4 o 5 trozos que he cortado la, el, la piel del atún y lo voy a dejar cociendo unos 8 o 10 minutos. Mientras tanto voy a preparar la salsa, un sofrito, un, una salsa de tomate frito. Pongo aceite, abundante, ¿eh? como el fondo de la, de, la, de la sartén llena, y una cebolla grande o dos cebollas, bastante cebolla, bien picadita, pelada y bien picada a menuda. Le voy a poner un poco de sal para que ayude a, a freír, y voy a dejar que vaya pochando, que se vaya haciendo la cebolla, que vaya sofriendo. Eh, mientras tanto sigue cociendo el, el pellejo, la piel del atún en, en, en el agua hirviendo eh, aquí lo veis, se formará espuma pero en fin, eso no me importa lo único que quiero es cal, escaldarla, blanquearla eh, ablandarla un poco y, y yo mientras con mi salsita como ya han pasado estos 8 o 10 minutitos lo que voy a hacer es apagar el fuego pero voy a dejar los trozos de piel de atún ahí dentro de la olla hasta que enfríen y la pueda sacar con las manos sin, sin quemarme o sea que yo mientras sigo haciendo mi salsa de tomate la salsa de tomate voy a dejar la cebolla hasta que esté así que veis que ya está empieza a dorarse entonces añado el tomate yo tengo un tomate que compro un, un bote de, de un litro un medio galón creo que es, yo lo pondré en el, en el, en el blog de salsa de tomate ecológica, natural, es ¿eh? un pulpa de tomate sin la piel y triturada y, y no tiene conservante ni nada, el único conservante que tiene es natural, es ácido cítrico, es eh, eh, pues, zumo de limón, digamos, es lo que tiene la, la vitamina C, eh, eh, ácido ascórbico, un conservante natural, que es ácido, entonces evita que, que proliferen las bacterias. Le voy a poner, mmm, para esta cantidad le tengo yo controlado y es una cucharada sopera de sal. Y después le pondré una también de azúcar para contrarrestar la acidez. Voy a, a, a rebañar, a aprovechar lo que quedaba con un poquito de agua en el, en el bote. Y ahora voy a utilizar una especie pimienta que la, la estoy machacando. Me estoy grabando yo solo porque mi, mi ayudante, mi cámara... Está hoy un poco dispersa y se me ha ido con mi hija a un columpio y me ha dejado aquí solo grabando. Mi madre. Pero en fin, hoy la perdono porque hemos andado un montón. Os decía que de especias voy a poner pimienta y cayena. Cayena es una guindilla seca, pequeñita, que usamos mucho en España para dar picor. Podéis utilizar cualquier otro picante, cualquier ají o chile picante. O no poner si no os gusta picante. Yo he puesto la pimienta molida, eh, cortada a cuchillo prácticamente... El, el picante y un par de hojas de laurel podéis hacerlo sin nada de esto simplemente la salsa tomate y podéis hacer otra o cualquier otra salsa para, para acompañar este este pellejo de tomate esta piel el, este pellejo de, de atún perdón esta piel de, de, del atún o pellejo de atún eh, cualquier salsa le vale lo que pasa la más tradicional que tenemos aquí en andalucía pues eh, esta de salsa tomate esta es la cucharada de azúcar que os decía que, que le pongo siempre para contrarrestar la acidez. Yo esta marca de tomate ecológica ya la conozco y, y le tengo pillado el puntito. Y, y con una cucharada de sal y una de azúcar me queda perfecta. Y después le pongo las especias que considero. Eh, cuando lleva media horita así hirviendo, lo que voy a hacer es... Eh, Veis que reduce, que va perdiendo agua y se va empezando a freír con el aceite. Pues cuando ha llevado media horita o así lo voy a apagar. Y aquí tengo ya el, el pellejo del atún, que ya está frío el agua, ¿ves? Y lo saco. Y lo que voy a hacer, como se ha ablandado mucho, es retirar las escamas, que se retiran pues muy fácilmente, como veis ayudándome de un cuchillo. O después veréis que con la mano simplemente sale muy fácilmente. El atún parece que no tiene, no tiene escamas, 
pero cuando hacéis esta operación os dais cuenta que tiene escamas y muchas y, y bien grandes algunas dependerá de la zona porque yo esta receta lo he hecho este, este esta piel es de la parte de la ventresca que tiene las gallas más grandes la, las gallas perdón las escamas eh, porque es la zona de la galla y, y pegada a la aleta y tiene una escama muy bastante grande en la zona del lomo son escam eh, escamas más pequeñitas Aquí veis como ahora empiezan ya a, a salir todas y, y la verdad se limpian muy fácilmente, aunque es un poco así aparatoso la operación, pero, pero queda lo que es la piel y la carne que, que tiene dentro. Mira, aquí veis como ya van saliendo todas perfectamente y nos quedamos con lo que es la, la piel simplemente, lo que es carne. ¿Veis todas las camas que han salido de este trocito? Pues lo voy a enjuagar. Para que, para que me quede bien limpio porque encontrarse una escama en, en la salsa, pues en un bocado, pues es muy desagradable. Entonces lo juego bastante bien con un chorrito de agua y, y ya tengo este trocito listo de los cuatro, cuatro creo que eran los que he partido el, el trozo grande. Y ya está listo para, para trocearlo e introducirlo en la salsa. Lo voy a poner en la tabla y, y a cortarlo. Eh, esto, esta receta es muy bueno muy muy antigua es ¿eh? una forma de, de aprovechar el atún entero el atún claro lo, lo, lo que se vende más fácilmente más caro son los lomos la ventresca la, la carne la parte magra y la piel pues lo, lo más la piel el corazón pues la casquería digamos del, del atún es lo que tiene menos salida en el mercado y es lo que aprovechaban pues las familias de los pueblos que tenían almadrabas tradicionales, Conil, Barbate, Zara de los Atunes, en fin, todos estos pueblos de Cádiz que, bueno, en Málaga y en Levante también hay almadrabas, que, que aprovechan las partes más innobles, ¿no? más, más pobres de, de, del atún, las que menos salidas tenían y... Y veis, se introducen una vez cortada en trocitos de bocado en, en la salsa y, y queda riquísimo. Mirad aquí que escamas más grandes salen de la parte donde, donde viene la aleta. Eh, son enormes y, y durísimas. Eh, es impresionante ver la, la, la de escamas que salen y, y bueno y lo suave que queda luego el, el bocado. Esto es un plato que, que a mí me encanta y, y que quizá a todo el mundo no le guste porque... Es un plato gelatinoso, digamos que queda como unos callos a la madrileña, una cosa así. Pero de atún, de, de pescado. Y yo animo a probarlo. Lo que pasa es que es difícil encontrar hoy en día que te, que te den esta pieza de atún en la piel. Yo he intentado comprarla varias veces aquí en Málaga en el mercado central. Y últimamente, que os contaba en los últimos vídeos que estoy andando últimamente mucho con mi madre, que tiene 84 años... Y, y yo mmm, estoy ahora viviendo con ella y, y, y estamos andando los dos juntos por la mañana y, y este, esta piel me la dieron en el mercado de Welling que está en la otra punta de Málaga hemos cruzado Málaga entera eh, para ir a este mercado mm, y allí el pescadero que es un barrio Welling es un barrio de Málaga muy marinero el pescadero le hizo gracia que le pidiera la piel porque eso nadie lo pide hoy en día y me la regaló y la verdad que, que me, me ha hecho más feliz que una perdiz porque eh, veis las escamas como se ven aquí de, de bien es, un, es una delicia mira aquí que salen con las manos pasándole la mano por, por la piel se, se quita fácilmente este no voy a utilizar ni el cuchillo siquiera le, le paso la, la mano un poco y, y la voy a enjuagar y listo que os decía que, que he intentado que me la vendan en el mercado del palo, en el mercado de, del, en el mercado central de Málaga, en el más grande, digamos, el principal, que es como el de la boquería en Barcelona, el más turístico también, y, y no me vendían, vamos, no, no querían vendérmelo siquiera, la piel del atún. Y, y este hombre, que, que vi que limpiaba la ventresca para vendérsela a un cliente en filete, pues le dije, ¿qué va a hacer usted con la piel? Y, y me la vendería usted. Y el hombre le hizo gracia que le pidiera la piel y porque conocía la receta antigua y me la, me la regaló. Y se lo agradezco. 
espero espero mmm, ir por ahí este verano un par de veces más por lo menos para, para que me la venda o me la, me la vuelva a regalar veis que lo corto en, en trocitos de bocado y, y todo para la, la, la cazuela del, del tomate eh, es un plato de, de humilde entonces lo que voy a hacer es terminar ya está la, la ventresca está tierna tierna como veis que se corta como la mantequilla y la salsa de tomate ya está hecha lo único que voy a hacer es mezclarlo para que se mezclen un poquito lo, los sabores y mientras tanto como buen plato de pobre pues le voy a, a acompañar de, de unas patatas fritas para, para rellenar digamos para, para llenar las barridas y, y le voy a mezclar todo junto en, en la cazuela he pelado unas patatas las he cortado en bastoncitos y ya las tengo bien fritas crujientes y doradas y las voy a mezclar aquí en la, en la salsa yo digo que mi madre la, la cámara oficial está hoy un poco díscola está dispersa y, y se, me, se me escapa de vez en cuando así que me tengo que grabar yo solo disculpad que, que estoy aquí con una mano y, y, y me está saliendo pues como buenamente puedo pero pero en fin el caso que, que bueno que, que ha salido y lo único que voy a hacer es mezclar el, las patatas con, con, el, con el pellejo de atún con tomate juntarlo todo en la cazuela y, y, y listo mezclarlo y servirlo ahora lo voy a mezclar como buenamente pueda con una mano porque mi madre ya se me ha perdido definitivamente está muy cansada hoy de, después de la caminata que nos hemos dado Así que, que nada, me encuentro a mi hija por aquí que me está ayudando ahora, me va a grabar el final de, del vídeo. Lo servimos y listo a, a probarlo. Espero que lo probéis, que si tenéis la suerte de encontrar este pellejo de atún. En fin, que, que espero que os vaya bien el veranito. Últimamente estoy viendo menos vídeos por descanso mental. Y, y nada, un saludo y hasta la próxima receta.